最近，白宫国家安全委员会突然揭秘美国印太战略框架。该机密文件阐述了2018至2020年美国对中国、印度等国的战略方针。白宫声明，之所以选现在公布的意图，是向美国公民、盟友、伙伴展现美国对印太地区长期自由开放的承诺。但是外界都在猜测，特朗普之所以选择在离任前公布，是为了留下所谓的遗产。对此，澳大利亚广播公司新闻网指出，美军实施的印太战略中，想要通过三招来围堵对抗中国：一是在冲突中不让中国拥有在第一岛链的制空权、制海权；第二，保卫第一岛链国家和地区；第三，在第一岛链以外所有领域取得主导地位。为了围堵亚洲大陆，美国搞了三条岛链防线。第一岛链上，而美国的重点就是台岛。而在特朗普即将离任的最后关头，多次打出了这张危险的牌。先是声明派美国驻联合国大使克拉夫特访台，之后美国务卿蓬佩奥又宣布取消美台之间来往的所有限制。但是他的算盘打翻了，蓬佩奥所有的行程被取消，克拉夫特也被取消访台。随着中国军舰、弹道导弹的发展，美国岛链封锁阴谋早就不攻自破。不仅如此，这份文件还提出要把印度作为主要防务伙伴，加速其崛起。在中印核心冲突中，美国要加大对印度的帮助和情报共享。外界早就推测，这次印度突然发起边境冲突，背后推手就是美国。趁中国处理疫情时，印度发起冲突，帮助美国在西南牵制中国，而美国则会与西方国家把在中国的产业链移到印度，这样美国和印度双赢。但事实上，中国控制住了疫情，并迅速恢复经济，从中国撤出产业链也是天方夜谭。印度和美国双输。此外，文件中还提到加强和东盟国家的联系，但事实上，特朗普又是退出 TPP， 又是拒绝出席东盟峰会，同时美国还意在传播美式民主价值。但是，国会大厦事件将美式民主扒个精光。总而言之，他们至少犯了三大错误。首先，美国奉行单边霸权主义、冷战思维，军事对抗色彩浓厚，不仅威胁地区稳定和平，也与历史潮流逆向而行。其次，美国认为和盟友是铁板一块，但是在美国优先政策下，美国不再让盟友信任，这个所谓的围堵不过是美国一厢情愿罢了。最后，美国选错了对象，因为中国早已不是以前的中国。据《环球时报》的消息称，在一月十五号，印度军队在首都新德里举行盛大阅兵式，庆祝一年一度的陆军日。在这一特殊的日子，印度军将全部精锐展现出来，展示出众多主力作战装备，并出动大量精锐部队进行分裂式表演。但此次阅兵中，外界关注的重点已不再是 T 九零坦克或龙卷风火箭炮。而是首次展示出的七十五架蜂群自杀式无人机，在阅兵式上，这七十五架蜂群自杀式无人机模拟了自杀攻击、空投补给等表演节目。阅兵完成后不久，根据印度军方的消息称，无人机蜂群节目在印度国内引起了轰动，好评如潮，这增加了印度的自信感。那么，首次亮相于印度阅兵式上的印度版蜂群自杀式无人机，其实战能力究竟如何？选择此时向外界公布，是不是意味着印度现在已掌握了无人机这种尖端武器呢？先说第一点，此次印度所展示的无人机蜂群系统用的是七十五架多旋翼无人机，并非是固定翼无人机。而多旋翼无人机在侦察等领域的应用与固定翼无人机相比，其续航、声线和速度都有较大差距，所以印军所谓的蜂群无人机实战意义十分有限，更像是一种提升士气的战略，实战能力接近于零。就像中国网友所热议的那样，这七十五架无人机组成的蜂群系统就是个编队秀。至于说印度人已经掌握了无人机这种尖端武器，那更是无稽之谈。直到现在，印度都还没有能力独立研发生产大型无人机。整个印度的无人机都是通过购买外国的零部件，然后在国内组装起来的，其中包括材料技术、导航、远程控制技术等等。稍微了解一下就能发现，印度方面在无人机领域发展的很另类。不过，此次印度所展示出来的技术来源需要我们高度警惕。要知道，印度现阶段的无人机技术不过是拼装一些小型无人机或中型的非武装无人机。但就论无人机的研发能力，印度可以说远远不及伊朗。甚至论使用无人机的经验，印度还不如胡塞武装。但此次却直接公布掌握无人机蜂群技术，这一点实在是令人疑惑
。在前不久中国空军的宣传视频里，一架歼二零战机起飞画面引发关注。尾部发动机呈锯齿状，这是俄制发动机没有的标志。这可能是空军首次证实装备国产发动机的歼二零加入中国空军部队序列。不过，俄罗斯报最近报道指出，俄专家普遍认为中国确实在试图摆脱进口航发，让歼二零不再使用俄制 A L 三幺 F 发动机，而是选择国产发动机。但从技术上来看，这暂时还无法实现。需要提到的是，《南华早报》援引知情人士的话称，俄罗斯要求中国购买更多苏三五战机，以换取更多的 A L 三幺 F 发动机。但是中国对苏三五并不感兴趣，所以中国选择放弃俄制发动机。之所以对苏三五不感兴趣，是因为歼幺六战机已经足够满足需求，虽然机动性和航程上比不上苏三五。但是在导航、航电、机载雷达等方面都比苏三五有优势。不过，研究中国国防工业的俄专家卡申否认了这一说法。他说，俄罗斯从未强行逼迫中国购买苏三五，而且也没有证据表明中国空军近些年大量采购的歼幺六性能要优于苏三五。目前，苏三五已被中国空军部署在重要战略地区。并且还经常参加重大演习，地位还是很重要。至于前不久歼二零装备的国产发动机涡扇十 C， 只是临时方案。歼二零最终配套的发动机是涡扇一五，这种发动机能让歼二零不使用加力燃烧室就能进行超音速飞行。从二零零五年开始研发到现在，还没明确消息。对此，俄罗斯战略与技术分析中心副主任马基延科表示。虽然中国迟早会解决五代机航发问题，但是现在仍然还有问题，比如发动机寿命可靠性如何，究竟是样品还是已经量产了？现在谈论中国航发超过俄罗斯还为时尚早。这段话确实很在理，在航发方面，我们确实还和俄罗斯有很大的差距。但出乎意料的是，有俄罗斯人在底下评论。我很不喜欢这样高高在上的态度。至少中国人一直在努力。我们的发动机发展了这么多年，还是笼罩在苏联的光辉下。就像这个 A L 三幺 F 发动机，我们应该感到惭愧，为什么没有进步？在新兴领域，我们几乎完败。俄罗斯人还没认清一个事实：核心技术买不来。相对于俄罗斯，我们更知道核心技术掌握在自己手上的重要性